ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ മുഖം മാറ്റുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് അധികവും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരമാവധി ചെലവ് കുറച്ച് ഒത്തൊരുമയോടെ വേഗത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ സിനിമകൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് ബോളിവുഡിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന തുകയുടെ പകുതിക്ക് മികച്ച പെർഫെക്ഷനോടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകുന്നുണ്ട് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും വരുന്നു ചിരഞ്ജീവിയുടെ സൈറ നരസിംഹ റെഡിയും മോഹൻലാലിന്റെ മരയ്ക്കാറും അങ്ങനെ ഒരു പിടി ചിത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ദിശാസൂചിയാണ് ബാഹുബലി തുറന്നിട്ട മാർക്കറ്റ് വിജയകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പിന്നാലെ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കും സാധിക്കും ഈ ആവേശകരമായ വാക്കുകൾ ഹിന്ദി സൂപ്പർ താരം ആമിർ ഖാന്റേതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇതര ഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ എന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനിടയിലെ ചോദ്യത്തിന് ആമിർ ഖാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ വിധം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് തെലുങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ചെലവിട്ടിറക്കിയ സൈറ നരസിംഹ റെഡ്ഡിയും മലയാളത്തിൽ നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ ബഡ്ജറ്റുള്ള മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹവും നൂറ്റി അൻപത് കോടിയോളം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കന്നഡ ചിത്രം കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടുവും ഇരു ചിത്രങ്ങൾക്കുമായി ഇരുന്നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ മുടക്ക് മുതൽ കണക്കാക്കുന്ന ത്രീ ഡി ചലച്ചിത്രം മോഹൻലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബറോസും ഒക്കെ ആമിർ ഖാന്റെ ഈ വാക്കുകളെ ശരിവയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ ടീമിന്റെ അഭിമാന ചിത്രമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിലാണ് റിലീസിനെത്തുന്നത് ഹോളിവുഡ് നിലവാരമുള്ള ഈ മലയാളം പീരീഡ് ചലച്ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് മാത്രവുമല്ല ആമിർ ഖാന്റെ ദംഗലിന് പിന്നാലെ ചൈനയിൽ വൈഡ് റിലീസിംഗിന് മരക്കാർ അനുമതി നേടിയതായും വാർത്തകളുണ്ട് നാലായിരത്തിലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മരക്കാർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ധീരനായ പോരാളി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമന്റെ ബയോപ്പിക്കാണ് മോഹൻലാലാണ് നായകൻ ഒരു വർഷത്തിലധികം ചിത്രീകരണം നീണ്ടുപോകുമെന്ന് കണക്കാക്കിയ ഈ ചിത്രം പക്ഷെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം മാത്രം എടുത്താണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത